última sexta-feira, os fãs do DCU tiveram finalmente uma fagulha de esperança em ver a Liga da Justiça reunida novamente. Aliás, nós vimos a Liga da Justiça lá. E por que, que a Liga não apareceu completinha ali? No vídeo de hoje a gente tem algumas informações oficiais sobre isso, sobre os bastidores de tudo isso que está acontecendo na DC. E vamos conversar um pouquinho também sobre o que, que essa aparição da Liga da Justiça em Pacificador pode significar. Será que nós veremos um filme 2 da Liga da Justiça? Por que, que o Superman está aparecendo tanto sem mostrar o rosto? Por que, que a Warner não está colocando o Henry Cavill ali? Enfim, vamos falar sobre tudo isso, sobre o que está acontecendo nos bastidores e o que a gente pode esperar do futuro da Liga da Justiça na DC Comics. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Hero Maníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E essa aparição da Liga da Justiça em Pacificador, como a gente já falou na análise do episódio, né? Não foi algo que agregou muito para a história da própria série, né? Inclusive, eles chegam atrasados ali justamente para o pacificador conseguir resolver tudo. Só que o mais legal dessa aparição da Liga da Justiça é que ela confirmou para gente que a Liga ainda existe no DCU. Ou seja, várias histórias podem ter acontecido nesses cinco anos, né? Desde 2017 até agora, em 2022. E mais, ela mostra para gente que a Warner ainda tem a intenção de usar a equipe Liga da Justiça. Inclusive ainda tem a intenção de usar o Superman do Henry Cavill, né? Que nos últimos anos, desde Liga da Justiça de 2017, tem sido uma grande incógnita. Afinal, a gente não sabe se ele vai sair, eles vão colocar outro Superman, se ele vai continuar. Já passaram quase 10 anos, não fizeram o Man of Steel 2. Enfim, parecia que a gente nunca mais ia ver essa Liga Unida depois do Liga da Justiça do Zack Snyder, né? A gente sempre teve muita esperança, pediu muito para a HBO fazer o Liga da Justiça do Zack Snyder 2, tem a campanha, né, o Restart the Snyderverse e tudo mais, mas a verdade é que a gente não tinha evidência nenhuma de que isso ia acontecer. Tava tudo caminhando para um flashpoint na qual tudo seria rebutado e muito do que a gente já viu seria apagado, né? Inclusive, evidências já das gravações de Batgirl mostram que depois do filme do Flash, no DCU, o Batman será substituído e será o Batman do Michael Keaton. Muitas coisas do DCU a gente sabe que vão ficar, né, como o Comissário Gordon, interpretado pelo J.K. Simmons, mas outras coisas vão mudar também. E é nesse ponto que eu queria chegar, porque essa aparição da Liga em Pacificador mostrou pra gente exatamente o que vai mudar e o que não vai, entendeu? Por quê, ó? Pensa comigo, o cyborg que a gente viu no Liga da Justiça, provavelmente nós nunca mais veremos no DCU por causa da briga que rolou entre ele e a Warner Bros, né? Todas as acusações que ele fez ao presidente da DC Filmes, né? Que atualmente é o Walter Ramada, ele falou que enquanto o Ramada estiver na DC ele não quer voltar também. Inclusive, existiam planos do cyborg estar no filme do Flash, mas ele foi totalmente cortado. Então aquele cyborg provavelmente nós não veremos mais, ou sei lá, talvez depois de 2023... Com a fusão que rolou entre a Warner Bros. e a Discovery, mudanças aconteçam na DC Filmes e aí a gente pode ter uma reviravolta nessa história. Mas, por hora o Cyborg não está, por isso que ele não apareceu ali. E o outro que não apareceu e que vai ser substituído é o Batman do Ben Affleck. Como nós já vimos nas gravações de Batgirl, o Batman principal do DCU vai virar o Batman do Marco Kita. Certo? Inclusive, eles gravaram cenas com um dublê usando o traje do Ben Affleck. Mas a Warner vetou a participação dele na série, assim como vetou também a participação do Lanterna Verde no filme do Zack Snyder. Porque eles têm planos para o Lanterna Verde no futuro, né? na série, no filme que vai rolar. Então eles não queriam agregar o Lanterna Verde a esse outro universo. E com o Batman foi a mesma coisa. Então o Batman do Ben Affleck não vai mais estar no DCU, que vai ser o universo dos filmes, né? E o universo de pacificador também. Isso não quer dizer que ele não vai voltar mais. Quem sabe depois disso eles não restaurem realmente o universo do Snyder. E aí o Batman do Ben Affleck pode ser usado no universo do Snyder. Mas no DCU vai virar o Batman do Marco Kita. Então isso já responde até uma questão pra gente, né? Tinha uma galera perguntando, pô, será que a liga que a gente viu ali é a liga do Joss Whedon? Ou é a liga do Zack Snyder? Então, por causa disso... Tudo indica que a liga que tem ali é a liga do Joss Whedon, no filme de 2017 mesmo. Porque senão o Ben Affleck estaria ali também. E também já foi tudo provado que, pô, o filme do Esquadrão Suicida se passa no DCU, que é o universo canônico do filme de 2017. 
pacificador consequentemente também se passa nesse mesmo universo, então é natural que a liga que está ali é a liga que a gente viu no filme de 2017 mesmo. E agora vamos para a parte boa, que é a esperança que era essa aparição da liga trouxe. E cara, antes da gente continuar com o vídeo, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, que é muito importante para você receber todos os vídeos do canal, para o canal continuar crescendo, chegando em mais pessoas também, eu preciso de mais essa força de vocês. Então se inscreve aqui e compartilha os vídeos para todos os seus amigos que são fãs de super-heróis também, para eles ficarem sabendo de tudo que está rolando. E agora, vamos continuar. E agora vamos para a parte boa, que é a esperança que era essa aparição da Liga trouxe. Que foi, eles colocaram ali o Superman do Henry Cavill. Tudo bem que era um dublê, né? Tanto o Superman quanto a Mulher Maravilha não eram o Henry Cavill e a Gal Gadot. E tem explicações para isso também. O Henry Cavill, na época que eles gravaram essa cena, estava gravando a série The Witcher. Então, não tinha como ele gravar o Superman. E a Gal Gadot estava grávida, então eles colocaram uma dublê também ali. Inclusive, essa coisa está gerando muita polêmica, né? Porque as duas últimas aparições do Superman do Henry Cavill, sem contar o Liga da Justiça do Zack Snyder, foram sem mostrar o rosto dele. Foram tanto em Shazam quanto no Pacificador agora. Inclusive o dublê que fez ele ali, postou uma foto todo feliz, falou, meu sonho é interpretar o Superman, olha só, obrigado, um beijo pra minha mãe, pra todo mundo, eu consegui, eu venci na vida, eu interpretei o Superman. Ninguém viu meu rosto? Ninguém, mas eu interpretei, é isso aí. Então o que que isso mostra pra gente? O que impediu o Henry Cavill de aparecer na cena? Foram questões de produção, de bastidores, né? Foi realmente falta de organização ali do pessoal que produziu a série, tá ligado? Ou do pessoal até da própria Warner Bros. Inclusive, essa é uma questão de bastidores que tem circulado muito, que é o que tá impedindo a Warner de trabalhar com o Henry Cavill atualmente é a agenda cheia dele e eles não conseguirem encontrar cronograma pra fazer, tá ligado? Isso foi o que prejudicou até o filme da Liga da Justiça de 2017, que ele precisava gravar cenas novas, mas ele tava num contrato com o 007, no qual ele não poderia tirar o bigode, então ele teve que gravar a cena com o bigode, virou meme e tudo mais, então já começou a prejudicar ali. E aí, pra aparecer em Shazam, ele não tinha agenda também pra gravar a cena, em Pacificador agora não tinha também, colocaram um dublê, tanto no Shazam quanto em Pacificador agora, e é realmente isso, o cara é um ator tipo de sucesso, que faz vários projetos, e se quiser trabalhar com ele, tem que ter uma organização muito grande, tem que fazer os projetos, mas tipo, ó, daqui um ano vai começar a gravar nesse dia, então já reserva a agenda pra esse dia, daqui a um ano, dois anos, enfim. Tá ligado? Tem que planejar com muita antecedência, não pode ficar essa coisa em cima da hora. Porque, inclusive, essa cena de pacificador com a Liga da Justiça só aconteceu por causa do esforço imenso do James Gunn. Pra vocês terem uma ideia, a cena que o Flash aparece, né, junto com o Aquaman e tudo mais, não foi gravada no mesmo momento, né? Ah, eles não estavam juntos ali, o Jason Momoa e o Ezra Miller. Foi uma montagem. O Jason Momoa gravou ali junto com o Pacificador e tudo mais, mas o Ezra Miller gravou a parte dele nos sets de gravações da Marvel, enquanto eles estavam gravando Guardiões da Galáxia. Olha o que o James Gunn teve que fazer pra conseguir fazer essa cena. Pegar o personagem da DC e pedir pra Marvel filmar as cenas dele pra mandar pra DC, velho. E nos últimos tempos, as produções da Warner estão acontecendo muito assim, né, cara? Tipo, o próprio Liga da Justiça tiveram que regravar várias cenas seis meses antes do filme estrear. Então tá faltando planejamento a longo prazo mesmo, entendeu? Eu acredito que seja isso que esteja impedindo o Henry Cavill de aparecer, tá ligado? Como Superman. E aí por que que isso é uma esperança pra gente de realmente ver a Liga unida de novo? Porque mostra que o problema não é tipo, ó, oh, a Warner não quer mais essa Liga, vão mudar tudo e tal. É simplesmente falta de organização, é muito mais fácil de resolver, tá ligado? Inclusive o presidente da Warner Media deu uma entrevista, né, depois que essa cena saiu também... E disse ali que eles estão se esforçando muito para manter o DCU organizado. Então o que tá faltando pra gente ver uma produção assim da Liga da Justiça mesmo no nível que a gente quer ver e tudo isso que a gente gosta tanto continuar é realmente planejamento, tá ligado? Vamos ver aí, a gente vai saber nos próximos anos o que, que eles estão planejando. O filme do Flash vai ser um divisor de águas para isso. Que a gente vai saber ali realmente o que vai ficar no DCU, o que, que não vai ficar no DCU. Mas o fato do Superman ter aparecido junto com a Liga ali, mostra que pelo menos até o filme do Flash, ele tá assim no DCU. E tem grande chance até dele aparecer no filme, né? Teve um cara lá do set de gravações do filme do Flash que falou que viu o Henry Cavill lá. O cara jurou de pé junto, tá ligado? 
Inclusive teve até uma matéria que saiu hoje no site Screen Ranch confirmando que o Jason Momoa e a Gal Gadot também estão no filme do Flash. O Michael Keaton tá no filme do Flash, o Ben Affleck também. A gente sabe que vai ter a Supergirl, pode ter o Flash da série. Então esse filme do Flash vai ser realmente como se fosse uma produção da Liga mesmo, sabe? Não apenas do Flash. E aí lá pode ser o lugar onde a gente vê essa Liga que a gente conhece junta pela última vez. Ou pode ser que, e provavelmente... Coisas vão mudar e nós veremos uma nova liga. Se eles colocaram o Superman do Henry Cavill ali, nesse momento, quer dizer que ele deve continuar. Porque assim, há uns meses saíram uns rumores que foram bem bostas, na minha opinião, que diziam que o DCU ia ficar sem Superman, tá ligado? Eu até na época eu falei, bom, pode ser que fique igual o Arrowverse e tudo mais, mas pensando melhor depois, eu falei, não ia funcionar, porque o Arrowverse até colocou o Superman depois, tá ligado? Não tem como ter uma equipe da DC... Sem um Superman, entendeu? Então se ele tava lá, quer dizer que esses quatro que apareceram juntos Flash, Superman, Aquaman e Mulher Maravilha São os heróis que devem integrar esse futuro, tá ligado? É o que vai ficar depois da Era Snyder E eu acredito que muito disso vem do próprio sucesso que a Liga da Justiça do Zack Snyder Fez pelo mundo depois que foi lançada, né? Isso pode até contribuir para realmente a HBO também depois da fusão com a Discovery em 2023, continuar esse universo também, tá ligado? Só que aí como eu falei, cara, é planejamento. Se eles quiserem começar a fazer isso a partir de 2023, o planejamento tem que começar agora, tá ligado? Pra ter a agenda dos atores, que são muito famosos, pra poder fazer uma produção de bom nível. Igual foi com os filmes que vão sair esse ano, que eles também fizeram um planejamento incrível, né, cara? A DC vai lançar quatro filmes esse ano e os filmes estão totalmente dentro do cronograma ali, tá ligado? Já foram gravados, tem data certinha pra estrear, não foi adiado e tudo mais. Então 2022 realmente é um grande começo, assim, pra essa nova era da DC. Então eu realmente tô muito esperançoso. Comenta aqui embaixo o que você acha disso depois dessas informações que eu passei aqui pra vocês. E manda esse vídeo pros seus amigos que são fãs da DC pra eles verem tudo que tá acontecendo, assim, por trás dos bastidores, né, os principais problemas... E saber também o que isso significa para o futuro dos filmes, que é muito importante, beleza? É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima!